Hello my dear students a very warm welcome to all of you This particular video is very important it is covering a very important theoretical concept that is the merits and demerits of arithmetic mean so this is the basically uh, second last video of the topic of arithmetic mean i will be covering one more video on arithmetic mean which will be all about weighted arithmetic mean till now we have covered only simple arithmetic mean in my previous videos so this is about the merits and demerits of arithmetic mean so without wasting any further time let's get into the video now merits of arithmetic mean the very first merit of arithmetic mean is that it is rigidly defined by an algebraic formula i have not uh, like estimated the mean ka figure mean ka figure hawa mein estimate karke nahi nikala hai there is a particular formula for all different there are different formulas for all different series individual series discrete series continuous series and there are different methods so we have calculated it using a formula rather than just a mere estimate ye koi guess work nahi hai ye koi estimate nahi hai isse humne rigidly define kiya hai number 2 ये कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपको सिंपल जानकारी चाहिए सिंपल नॉलेज अबाउट एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और आप आसानी से ऑटोमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं सो द कैलकुलेशन ऑफ ऑटोमेटिक मीन रिक्वायर्स सिंपल नॉलेज ऑफ एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द नंबर्स एंड हेंस वेरी इजी टू कैलकुलेट नाउ द थर्ड मेरिट इज इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक मीन में आपने किसी भी आइटम किसी भी नंबर किसी भी ऑब्जर्वेशन को छोड़ा नहीं है आपने सबको कंसिडर करके ध्यान से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया है सो इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन आपने किसी को भी स्किप नहीं किया हमने कोई सैंपल वर्क नहीं किया है सो इट कैन बी रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गिवन डेटा हम मान सकते हैं कि जो हमने मीन निकाला है ये पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव है ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने में सक्षम है कैपेबल एन एफ एस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स All observations of the population, जिस population को हम study करें उसके सभी items पर based है Number फोर capable of being treated mathematically and hence it is widely used in statistical analysis. You know there are many topics. स्टार्टिस्टिकल एनालिसिस में हम बहुत सारे और टूल्स एंड मेजर्स यूज करते हैं डिस्पोर्शन कर्टोसिस क्यूनस बहुत सारे ऐसे रिग्रेशन कैल और कैल या आपका कोरिलेशन इन सब में कई ऐसे टूल्स हैं जिसमें हमें मीन का यूज करना होता है सिंस अर्थमेटिक मीन इस चीज में कैपेबल एन एफ है कि आप उस पर फर्दर कुछ मैड फर्दर कुछ मल्टीप्लाई फर्दर कुछ डिवाइड कर सकते हैं आप इसे फर्दर एलिजेबिकली मैथमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं इसीलिए इसका स्टार्टिस्टिकल एनालिसिस में रिसर्च वर्क में काफी यूज किया जाता है क्योंकि इस पर और काम भी किया जा सकता है नंबर फाइव कैन बी कंप्यूटेड इवन इफ द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन अगर आपको यह पता है कि इस पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के मार्क्स का टोटल कितना है आपको टोटल पता है ऑब्जर्वेशन या आइटम्स का सम पता है और आपको यह पता है क्लास में बच्चे कितने दैट सेट यू आर सॉर्टेड आपको और कुछ नहीं करना अगर आपको दो चीजों की जानकारी है अगर आपको अंदर के डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता किस चीज का कितना या सपोज अगर मुझे पता है किस पेटी में कितने मैंगोस पड़े हैं मेरे को उनका टोटल पता है पेटियों का नंबर पता है तो मैं आराम से मीन निकाल सकती हूँ मुझे अगर डिटेल ऑब्जर्वेशन नहीं भी पता बट अगर मुझे सम टोटल पता है और ये पता है नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं तो आराम से मीन की कैलकुलेशन करी जा सकती है द नेक्स्ट वन इज इट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल फंक्शन सच एज कंपेरिजन ऑफ एवरेज इनकम ऑफ टू और मोर ग्रुप एस्टिमेशन या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हम मीन की मदद से दो या दो से ज्यादा डेटा सेट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि एवरेज इनकम कंपेयर करना अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग इनकम ग्रुप्स वाले लोगों की या हम कुछ फ्यूचर का एस्टिमेट भी कर सकते हैं या हम कुछ इन्फ्रेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम सर्टन फैक्ट्स तो ये सब कैसे पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द अर्थमेटिक मीन देन लास्टली इट इज लीज अफेक्टेड बाई द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग आप पहले सैंपल ए उठा लें तब भी आपका मीन उतना आना है अगर आप सैंपल बी उठा ले तो भी ये लीस्ट अफेक्टेड होगा हो सकता है देर कैन बी माइनर इफेक्ट बट सैंपलिंग का मेजर इफेक्ट नहीं है ऐसा नहीं कि आपका सैंपल बदल गया आपका तो पूरा पूरा आंसर ही चेंज हो गया ऐसा कुछ नहीं है इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग बट अर्थमेटिक मीन इज नॉट दैट गुड ऑल्सो देर आर सर्टन ड्रॉबैक सर्टन डीमेरिट्स ऑल्सो विच मेक इट लेस प्रेफरेबल सो वट आर दीज डीमेरिट्स नंबर वन अगर आपके डेटा के अंदर कुछ अजीबो गरीब कुछ एबनॉर्मल आइटम्स हैं कुछ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हैं, तो आपका सारा का सारा स्टडी गलत हो जाएगा सारा एनालिसिस गलत हो जाएगा क्योंकि मीन का फिगर एक एक्चुअल डेटा रिप्रेजेंट नहीं करेगा कहने का मतलब अगर आपका डेटा ज्यादा चुका हुआ है या आपका डेटा 
बहुत ज्यादा उस तरफ झुका हुआ है एल से बहुत ज्यादा इस तरफ झुका हुआ है और बहुत ज्यादा उस तरफ झुका है इट इज आइदर वेरी पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड तो आपके गड़बड़ हो जाएगी एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये अब नॉर्मल आइटम माना जाएगा एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन माना जाएगा जैसे कि मैं बात कर रही हूं अगर एक शॉपकीपर की मंथली इनकम एक लाख है और उसके जो असिस्टेंट है उसकी उनकी मंथली इनकम है चार हजार पचहत्तर सौ पचासी सौ वन लैख फोर थाउजेंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड एटी फाइव हंड्रेड अगर मैं इन चारों लोगों की एवरेज इनकम निकालूं तो ये निकल कर आता है इस शॉप में काम करने वाले लोगों की एवरेज इनकम है थर्टी थाउजेंड पर मंथ बट सी ये जो सबसे पहले वाला सिस्टम है इस बेचारे की तो इनकम सिर्फ फोर है तो क्या ये बंदा इस तीस के फिगर से रिप्रेजेंट हो सकता है नहीं उसकी फिगर तीस हजार जो की एवरेज फिगर बताई गई है शॉप में काम करने वाले लोगों की एवरेज इनकम तीस हजार है जो तो बहुत गलत हो जाएगा उसकी तो सिर्फ फोर थाउजेंड है तो ये हो गया एक एक नॉर्मल आइटम कि एक की तो इनकम बहुत ज्यादा है और एक की इनकम बहुत कम है तो ये है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इससे निकल कर आने वाला मीन जो है वो डेटा को बेसिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है नंबर टू नाउ नंबर टू अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इवन इफ वन आइटम इन सीरीज इज मिसिंग अगर मैं एक क्लास के बच्चों के मार्क्स निकाल रही हूँ और एक बच्चे का पेपर मिसप्लेस हो गया है उसके आंसर शीट नहीं मिल रही या उसका पेपर का मार्क्स अब तक चेक नहीं हो पाए हैं तो क्या मैं उस क्लास के बच्चों का मीन निकाल सकती हूँ नहीं मुझे चाहिए तो पूरा डेटा चाहिए तभी मैं पूरी क्लास के बच्चों का मीन निकाल सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ आउट ऑफ थाउजेंड आइटम्स वी नो दी वैल्यूज ऑफ नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन आइटम्स एंड वन आइटम इज मिसिंग वी कैन नॉट कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए मुझे न्यूमिनेटर में सभी आइटम्स का सम टोटल चाहिए या तो सम टोटल पता हो नहीं तो मुझे सम टोटल करना पड़ेगा करने के लिए तो सभी आइटम्स चाहिए अगर एक आइटम नहीं पता तो मीन ही नहीं निकल सकता नंबर थ्री अर्थमेटिक मीन कैन बी फिगर दैट डज नॉट न अर्थमेटिक मीन कैन बी अ फिगर दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन सीरीज एट ऑल अर्थमेटिक मीन एक ऐसा भी फिगर निकल कर आ सकता है जो आपकी सीरीज में कहीं है ही नहीं अगर मैं मान लीजिए तीन नंबर्स का मीन निकाल रही हूँ ट्वेल्व फोर्टीन नाइनटीन सो आई विल एड ट्वेल्व प्लस फोर्टीन प्लस नाइनटीन आई विल डिवाइडेड बाई थ्री सो इट विल बी फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू फिफ्टीन और अगर आप ध्यान से देखें इन सीरीज के अंदर कोई भी नंबर फिफ्टीन है ही नहीं एक है ट्वेल्व ये भी फिफ्टीन नहीं है एक है फोर्टीन ये भी फिफ्टीन नहीं है और एक है नाइनटीन तो मीन एक ऐसा नंबर निकल कर आया जो सीरीज में कहीं है ही नहीं द नेक्स्ट प्रॉप डी मैरिट इज ऑर्थोमेटिक मीन मे समाइम गिव द रिजल्ट दैट आर ऑलमोस्ट एब्सर्ड जैसे कि अगर मैं बात करी हूँ तीन फैमिली की इनमें कितने कितने बच्चे हैं कितने कितने चिल्ड्रन हैं एक फैमिली में टू चिल्ड्रन एक में थ्री चिल्ड्रन और एक में फाइव चिल्ड्रन अगर मैं इनका एवरेज निकालती हूँ कि एवरेज देखा जाए तो फैमिली में कितने बच्चे हैं तो निकल कर आता है थ्री पॉइंट थ्री थ्री क्या ये किसी फैमिली में बच्चे हो सकते हैं तो पॉइंट थ्री थ्री डज नॉट मेक एनी सेंस तो ये ऑब्वियसली बिल्कुल एक एब्सर्ड आंसर है Sometimes arithmetic may lead us to fallacious conclusions. मतलब ये गलत कंक्लूजन तक भी हमें ले जा सकता है ये मीन कैसे एग्जाम्पल के तौर पे डेली इनकम ऑफ वन ग्रुप ऑफ फोर पीपल इज थाउजेंड हंड्रेड सेवेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव और अगर इनका मीन कर दू तो आ जाता है थ्री हंड्रेड एक और सेकेंड ग्रुप है वहां पर इन सभी मेंबर्स uh, का जो इनकम है दैट इज थ्री ट्वेंटी फाइव थ्री हंड्रेड टू एटी फाइव टू नाइन्टी इनका भी मीन थ्री हंड्रेड आ जाता है तो क्या मैं मानू कि इन दोनों की एवरेज डेली इनकम अगर थ्री हंड्रेड है तो क्या ये दोनों ग्रुप सेम है बिल्कुल गलत द कंपोजिशन ऑफ बोथ द ग्रुप इज वेरी डिफरेंट सो अगर मैं सिर्फ मीन के फिगर से दोनों ग्रुप्स को सेम समझ के बैठ जाऊं तो बेसिकली जिस कंक्लूजन पर मैं पहुंची हूं वो बिल्कुल गलत है देन अर्थमेटिक मीन हैज एन अपवर्ड बायस अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे मीन का झुका झुकाव ऊपर की तरफ हो जाएगा ये इसका अपवर्ड की तरफ बायस है फॉर एग्जाम्पल वन बिग आइटम अमंग द फोर आइटम्स थ्री ऑफ विच आर स्मॉल विल पुश अप द एवरेज कंसिडरेबली फॉर एग्जाम्पल जो भी मैंने ऊपर भी एग्जाम्पल बताया था कि अगर एक शॉपकीपर की कीमत मंथली इनकम एक लाख रुपए है और उसके साथ काम करने वाले तीन असिस्टेंट की इनकम चार हजार पचहत्तर सौ और एटी फाइव हंड्रेड है सो so, इस वन लाख फिगर जो की एक बहुत ही हायर फिगर है इसकी वजह से आपका सारा का सारा मीन का जो वैल्यू है वो अपवर्ड्स की तरफ बेंट हो गया है आपका आंसर थर्टी थाउजेंड आ गया है तो अगर आपके आइटम्स के अंदर ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई भी बड़ा आइटम है तो आपका मीन बड़े आइटम की तरफ झुक जाएगा आपका आंसर बड़ा आ जाएगा लेकिन डाउनवर्ड की तरफ इसका बायस बिल्कुल नहीं है अगर तीन बड़े आइटम है लेकिन सिर्फ एक छोटा आइटम है तो आपका ऑटोमेटिक मीन नीचे की तरफ कंसिडरेबली पुल 
पुल डाउन नहीं होगा बट अगर उल्टा है रिवर्स है अगर तीन छोटे छोटे आइटम बट एक बड़ा आइटम है तो आपका आंसर बड़े की तरफ बेंड हो जाएगा लेकिन अगर तीन आ, बड़े बड़े आइटम है बस एक छोटा आइटम है तो आपका आंसर छोटे की तरफ बेंड नहीं होगा तो मीन जो है इट हैज अ अपवर्ड बायस बड़े की तरफ बेंड होने का इसका बायसनेस है सो दीज वो द मैरिट्स एंड डी मैरिट्स ऑफ ऑर्थोमेटिक मीन इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट वेटेड ऑर्थोमेटिक मीन विच इज येट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द लास्ट वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दी ऑटोमेटिक मीन ये अगर आपने वीडियो ऑटोमेटिक मीन की सारी देख ली है रिगार्डिंग सिंपल ऑटोमेटिक मीन जिसमें मैंने इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज इन कॉन्टिन्यूस सीरीज के डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविजन मेथड कराए हैं उनकी मैंने कुछ टिपिकल प्रॉब्लम बताई है मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटोमेटिक मीन आपको कराया है एंड ये लास्ट मैंने आपको मेरिट एंड डी मेरिट्स ऑफ ऑटोमेटिक मीन बता दिया था और अब एक वीडियो रह गई है वेटेड ऑटोमेटिक मीन की अगर आप ये सारी वीडियोज देख लेते हैं आपका मीन का टॉपिक तैयार हो गया नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज keep a watching and stay connected